కేంద్ర అసమర్థ విధానాల వల్ల ఇవాళ రూపాయి విడు పరిపోతా ఉంది డెబ్బై రెండు రూపాయలు పోయిందంటే కారణం ఎవరు మోడీ గారి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఎప్పుడు లేని విధంగా రూపాయి విలువ పతనం అయిపోయింది పెట్రోల్ డాలర్ నూట పది రూపాయలు ఉన్నప్పుడు ఈ రోజున నూట పది డాలర్లు ఉన్నప్పుడు ఈ రేట్లు లేవే మరి కేవలం డెబ్బై ఐదు డాలర్లు పెరిగేటప్పటికే వంద రూపాయలకు తీసుకెళ్ళిపోతా ఉన్నారు మీరు పెట్రోల్ ధరని అంటే మీ స్వార్థం కోసం మీ ఖాతాలు నింపుకోవడం కోసం మీరు ధరలు పెంచుకుపోతూ మరోవైపు రాష్ట్రం మీద నిందలు వేస్తారా సిగ్గుండాలి మాట్లాడేదానికి ఇవాళ మీ గుజరాత్లో తగ్గించవచ్చు కదా ముందు మీ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో మీరు మీ మీ ట్యాక్సులు తగ్గించుకోవచ్చు కదా రాష్ట్రానికి ఉన్న ఒకే ఒక ఆదాయం ఎక్సైజ్ ఏదైతే కమర్షియల్ ట్యాక్సెస్ పెట్రోల్ ప్రొడక్ట్స్ మీద వస్తూ ఉంది అది కూడా మీరు కబలించాలని ఇది ఆంధ్రప్రదేశే నేరం చేసినట్టుగా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు మీ చేతగా అందని వల్ల ఇవాళ రూపాయి విటలు పతనం అయినందువల్ల పెట్రోల్ డాలర్ పెద్దగా పెరగకపోయినా కూడా దాని భారం ప్రజల మీద వేసి రుద్దుతూ ఇవాళ మళ్ళా ఏదో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద నింద వేయటం సోమ వీర్రాజు కానీ ఆకుల సత్యానికి సరిపోదని తెలియజేస్తా ఉన్నాం మోడీ ప్రభుత్వం చేసే తప్పుడు విధానం వల్ల ఈ పరిస్థితి వచ్చింది మర్చిపోబోకండి మోడీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి అన్యాయం చేశారు దానికి ఒత్తాస పలుకున ఈ నాయకులు ఇవాళ మోడీని మేము మేము బదనాం చేయక్కల రేపు ప్రజలే బదనాం చేస్తారు మోడీని మేం చేయాల్సిన అవసరం లే ఏదైతే డివాల్యుయేషన్ ద్వారా ఏం సాధించారండి ఎన్ని లక్షల కోట్లు వచ్చినాయండి బ్లాక్ మనీ ఏమైనా తెచ్చారండి మళ్ళీ అంతా కూడా వైట్ అయిపోయింది బ్యాంకులకే వచ్చిందని చెబుతున్నారు అంటే మీరు బ్లాక్ మరి బ్లాక్ అంత పోద్ది మీ అందరి కథలో తలా యాభై వేలు వేస్తానని చెప్పారు కదా ఏం సాధించారండి విదేశాల నుంచి ఎంత డబ్బు బ్లాక్ మనీ తెప్పించారండి ఇవన్నీ మీ ఆశ ఊరికి ప్రేలాపంలో కానీ మీరు చేసింది ఏంటి మీ నిర్వాహకం ఏంటి ఇవాళ రూపాయి విలువ మార్గం పతనం అయిపోయిందంటే కారణం మీరు కాదా అందువల్ల ఈ రేట్లు పెరగటానికి ఎప్పుడైతే రూపాయి విలువ పతనం అయిందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ డీజిల్ పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుతూ వస్తామని మీ ఇష్టారాజ్యంగా మీరు తగ్గ తగ్గినప్పుడేమో తగ్గించరు పెరిగినప్పుడు మాత్రం ఇష్టారాజ్యంగా పెంచుతున్నారు దాన్ని మేము తప్పడుతున్నాం ముందుగా మీ గుజరాత్ లాంటి బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్ర ఎక్సైజ్ పనులు తగ్గించమనండి రాష్ట్ర కమర్షియల్ ట్యాక్స్ని తగ్గించమండి అప్పుడు ఆలోచిస్తాం ఆంధ్రప్రదేశ్లో